Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу, как уничтожить колорадского жука на картофеле. У нас на улице июнь, и картофель сорта Кубанка уже хорошо подрос. Я его уже прополол. Следующим этапом будет окучивание. Но вот незадача появился колорадский жук. Перед посадкой я обработал клубни картофеля с помощью препарата Престиж. Но почему-то он не подействовал и буквально через три недели начали появляться жуки. На кустах можно видеть как больших особей, так и уже маленьких, которые скоро вырастут и начнут активно есть бату картофеля. А некоторые кустики уже почти полностью съедены. Здесь жуки уже большие, немножечко не уследил. Площадь посадки картофеля у меня небольшая, около двух соток. Поэтому мне понадобится одна пачка препарата. В этот раз я решил использовать препарат Супер Атака, который имеет сам яд и прилипатель в разных пакетиках. Пакетик прилипателя имеет объем 10 мм, а яда 4 мл. Этого хватит для обработки двух соток. И необходимо использовать 8-10 литров воды, но лучше 8. Основные достоинства этого препарата, что он эффективен при высоких температурах, у него длительное защитное действие и он не смывается дождем. А также имеет удобрение в составе прилипателя, которое питает лист картофеля. Время защитного действия этого препарата 20 дней. Поэтому если вы планируете копать картошку короче этого времени, то желательно обрабатывать другими биопрепаратами. Опрыскиватель я буду использовать ручной. Воду обычную холодную из крана. И будем работать. Опрыскивать картофель желательно утром или вечером, для того, чтобы препарат быстрее подействовал и не так быстро испарился. Этот препарат не дает осадка и мусора, полностью растворяется, поэтому я его фильтровать не буду, а сразу растворю в опрыскивателе. Препарат имеет молочно-белый цвет. И поэтому вода сразу превращается в белую молочную жидкость. Опрыскивать бату картофеля необходимо как с верхней, так и с нижней части листьев, потому что снизу есть яйца поразки жуков, на которые также влияет этот яд. Вот я закончил опрыскивание картофеля и засечем время, когда жуки начнут умирать. Вот прошло полчаса, и видно, что я начал действовать. Жуки красные лежат на земле, мертвые. Еще не все, конечно, но уже начал препарат действовать. Я вернусь на огород через час и посмотрю на действие препарата. Вот прошел час, и жуков на картошке не осталось. Они все лежат на земле, что очень радует. Большие и маленькие. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как бороться с жуками на огороде с помощью препарата Супер Атака. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.